አዲስ አበባና አስመራን ባስፈነደቀ በ6ኛ መቶ ኤርትራን በነፍጡ ጋ ነጻ ለማውጣት የሚዋጋው የኤርትራ ነጻነት ግንባር ኢኤልኤፍ መመስረቱ ታወጀ አሁን ኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች በሃመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ሰላም መምከር መዋያት መወሰናቸው ዶክተር ዳንኤል ረዘነ እንዳሉት ለሰላም ወዳዶች በመሆኑ በርግጥ አስደሳች ነው ሁለቱ መሪዎች የሰበኩት ፍቅር በፍቅር ድልድይ ተተካሉት የልጁነት ግንብ ድንበር የለም ያሉት ቃል በርግጥ ከተስፋም በላይ ተስፋ ሰጭ ነው ቃል ተገብቶ ቃል ሲታጠፍበት ሰላም ተሰብኮ ሰላም ሲናፍቀው ለኖረው ህዝብ ግን አዲሱ ቃል ተስፋም ፈስታ ፈንጠዝያ እንደ ጎርጎሪያኑ 1952ቱ ወይም እንደ 1985ቱ ባጭር እንዳይቀጭ ዶክተር ዳንኤል እንደሚሉት ህጋዊ መሰረት ዲሞክራሲያዊ መደላደል ሊበጅለት ይገባል እንግዲህ የእርቅና የፍቅር የሚሉት ቃላቶችና ቋንቋዎች አስፈላጊነታቸው የማይዘነጋ እንኳን ቢሆን ይሄን የሚያስል ህይወት እና ጣፍቶ ንብረት ወድሞ ዝም ብሎ ታርቀናልና ሰላም ተገኝቷልና ተብሎ ብቻ ተደረስ ብዙ የሚቀር መሆን የለበት የሚል ግንዛቤ ነው ያለኝ በተዛማጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት አቋሞችና ስትራክቸሮችን ምንላቸው ነገሮች አሉ እንደ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመሳሰሉት ህገ መንግስት የመሰሉ ነገሮች አሉ ለርታ በኩል ግን ጭራሽ ይሄን የመሳሰሉ ነገሮች በማይታይበት ሁኔታ ፓርላማ የሚባል የመንግስት የፍራ አወቃቀር እንኳን በሌለበት ሁኔታ የሚሄድ ፕሮሰስ የሚሄድ የሰላም ሂደት ግን ምን ያህል ዘላቂነት ይኖራል የሚል ጥያቄ ያስነሳ መሆኑ ይሄንን ማስተዋት ይገባናል ተክላ ምስራ አብይ አህመድ የሚመረጥ የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የኢትዮ ኤርትራን የሰላም ወልና አለም አቀፍ ፍርድ ቤት ያሳለፈው ንሳኔ ኢትዮጵያ ገብር እንደምታደርግ ካስተዋቀው ወዲህ የሁለቱ ሀገራት መንግስታት የወሰዷቸውን እርምጃዎች በርካታ መንግስታትና አለም አቀፍ ማህበራት በደስታ ተቀበለውታል ሁለቱ ሀገራት ትናንት በተፈራረሙት ጉል መሰረትም አስመሮች ጤና ይስጥል ሶ አርባራት በኢትዮጵያ አቆጣጣር ውሳኔው አዲስ አበባና አስመራን ባስፈነደቀ በ6ኛ መቶ ኤርትራን በነፍጡ ጋ ነጻ ለማውጣት የሚዋጋው የኤርትራ ነጻነት ግንባር ኢኤልኤፍ መመስረቱ ታወጀ አሁን ኢትዮጵያና ኤርትራ መሪዎች በሃመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ሰላም መምከር መዋያት መወሰናቸው ዶክተር ዳንኤል ረዘነ እንዳሉት ለሰላም ወዳዶች በመሆኑ በርግጥ አስደሳች ነው ሁለቱ መሪዎች የሰበኩት ፍቅር በፍቅር ድልድይ ተተካሉት የልጁነት ግንብ ድንበር የለም ያሉት ቃል በርግጥ ከተስፋም በላይ ተስፋ ሰጭ ነው ቃል ተገብቶ ቃል ሲታጠፍበት ሰላም ተሰብኮ ሰላም ሲናፍቀው ለኖረው ህዝብ ግን አዲሱ ቃል ተስፋም ፈስታ ፈንጠዝያ እንደ ጎርጎሪያኑ 1952ቱ ወይም እንደ 1985ቱ ባጭር እንዳይቀጭ ዶክተር ዳንኤል እንደሚሉት ህጋዊ መሰረት ዲሞክራሲያዊ መደላደል ሊበጅለት ይገባል እንግዲህ የእርቅና የፍቅር የሚሉት ቃላቶችና ቋንቋዎች አስፈላጊነታቸው የማይዘነጋ እንኳን ቢሆን ይሄን የሚያስል ህይወት እና ጣፍቶ ንብረት ወድሞ ዝም ብሎ ታርቀናልና ሰላም ተገኝቷልና ተብሎ ብቻ ተደረስ ብዙ የሚቀር መሆን የለበት የሚል ግንዛቤ ነው ያለኝ በተዛማጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት አቋሞችና ስትራክቸሮችን ምንላቸው ነገሮች አሉ እንደ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመሳሰሉት ህገ መንግስት የመሰሉ ነገሮች አሉ ለርታ በኩል ግን ጭራሽ ይሄን የመሳሰሉ ነገሮች በማይታይበት ሁኔታ ፓርላማ የሚባል የመንግስት የፍራ አወቃቀር እንኳን በሌለበት ሁኔታ የሚሄድ ፕሮሰስ የሚሄድ የሰላም ሂደት ግን ምን ያህል ዘላቂነት ይኖራል የሚል ጥያቄ ያስነሳ መሆኑ ይሄንን ማስተዋት ይገባናል ተክላ ምስራ አብይ አህመድ የሚመረጥ የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የኢትዮ ኤርትራን የሰላም ወልና አለም አቀፍ ፍርድ ቤት ያሳለፈው ንሳኔ ኢትዮጵያ ገብር እንደምታደርግ ካስተዋቀው ወዲህ የሁለቱ ሀገራት መንግስታት የወሰዷቸውን እርምጃዎች በርካታ መንግስታትና አለም አቀፍ ማህበራት በደስታ ተቀበለውታል ሁለቱ ሀገራት ትናንት በተፈራረሙት ጉል መሰረትም አስመሮች ጤና ይስጥል አንድ ህይወት ነው አብርን ተወራርስን ምን ኖራቸው ቋንቋዎቹ ባህሎቹ አንድ ይሆኑናቸው በዚህ ደግሞ በኪነ ጥበብ ዘርፍ 
በሁለቱ ሀገሮች የምናያቸው የተለያዩ ሄሮት አባ ኮማንዶ የሚለው ፊልም በመለቀቅ ተሰራው አስመራ ከተማ ውስጥ ነው ያስመራ ውበት እንደታይበት ነው ዛሬ ጻዳ አስመራ ብሎ ተክላ ሚኒስትር ሲናገሩ ምን ያህል ከዛሬው ጋር የበፊቱን ማወዳድሩ ውበቱን ሲያሳዩ ነው በርካታ የባህራል ሰዎች ዝላ አስመራ አስመራ ስለ ኤርትራ ሲናገሩ ብዙ የኪነጥበብ ሰዎች ስራ ስለ ኤርትራ ሲናገሩ እጅግ በጣም ውብ የሆነች ከተማ ናት ህዝቦቿም በጣም የሚያምሩ እጅግ ድንቅ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ከኢትዮጵያውያን ጋር አንድ ነን የጋራ ባህላችን ሊመሰረቱ የጋራ የጋራ ቋንቋችን የጋራ ህይወታችን በአንድ መስመር ላይ የሚሄድ ነው ይህንን ደግሞ ኢንፍሉዌንስ እንዲመጣ በርካታ ማባለሞች በርካታ ነገር ሰፍቷ መልካሙ ተብጀ እንደዚህ በፊትም ቢሆን ከመነጣጣላችን በፊት ስለ ለሐላክ የተጫወተ ሙዚቃ አለ ቴዲ አፍሮ እንግዲህ በኤርትራ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በተመለከተ ዳይ የሱ ምንጥን ያን ባዮ ምን ምን ሊል እንደምችል መገመት ከመያዳግተን በላይ ነው በጣም እጅግ በጣም እንደሚደስት እርግጠኛ ነኝ ሌላ ደግሞ ቴዲ ማክ ነው የሚባል እንደዚሁ ስለ ኤርትራ ጉዳይ ላይ ምንድን ሳፈራው ፕሮሱ መቼ ነው ምናም ምን ነገር አለ ጃኪ ጆሲ እንደዚሁ እሱም በኤርትራ ጉዳይ ላይ በደም ካፌ አሜታ በሚል ያወጣቸው አለ ይባሉ ግርማ በዚህ በኤርትራ ጉዳይ ላይ የፊአሜታን ታሪክ ኦሮማ ላይ እናያለን ጋይ ጸጋይ ስለ ኤርትራ ስለ አፋቤት ስለ ከረን አውሮቶ አይጸድም በርካታ ሰዎች በጽፋቸው እንጂ በርካታ ነገሮችን አስተላልፈውልናል እና ይሄ አንድ የተቆራኘ ኃይል ተነጣጥሎ ነበርና ዶክተር አብይ በእውነት በርካታ ጥረት አርባል ደሞ ሌላው በጣም ይገርም ሆነ ነገር የቋንቋ ክህሎታቸው እንጂ በጣም ይደንቃል እና አንድም እንዲታመኑ ያለ ጥርጣሬ እንዲቀበሏቸው ካደረጋቸው ነገር አንዱ የሁለት ቋንቋዎች እንግዲህ ከሁለት ቋንቋ በላይ ኦሮምኛም ስም 3 4 5 ቋንቋ ይናገራሉ እንግሊዝኛም ጭምርና በአማርኛና በትግርኛ የቋንቋ ችሎታቸው እጅ በጣም ድንቅ ነው ከዚህ ባሻገር ደግሞ የቋንቋ ችሎታቸው ብቻ ሳይሆን የቃላት አመራረጣቸው ፍሎ ያንዳንዱን ስዛሬ የተናገሩትን ጽሁፎች እንኳን አንድ ላይ ቢጠረስ ከአንድ እጅ በጣም ድንቅ ከሆነ ኖብል በላይ ሊወደድ የሚችል ጽሁፍ ነው እና ባለሙያዎች በርካታ ጥመት አድርገዋል በረከት እጅ በጣም ምንኖዳቸው ጉብዝ ሙዚቀኛ ናቸው በረከትን በጣም ነው ከጥላሁን ጋር አብሮ አንተም ብዙ ጊዜ በኢንተርቪው ስለሳቸው ያቀርብካቸው ነገሮች አሉ ጥላሁን ኮ ሲያርፍ ለክሽ ላይ ተቀመጡ ናቸው እዛ ጓደኛ ያረፈ ብሎ ሰው እሳቸው ጋር ለክሶ የሚደል ጻሃይ ጓደኪ ስትሞት ስታርፍቆ ሁላችንም አዝነናል እና እንዳልኮ የኳስ ተጫዋቾቹን ሁኔታም ብዙ ገልጻል እና ኤርትራ ላይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ለክ እንደ አንድ ክፍል ሀገር ማለት ራሳቸው ነው ይችላል ሀገር ነው ግን በባህል በቋንቋ በዚ በሚደረጉ የግንኙነት አንድነታችንን የሚገልጽ ይሄ ደግሞ በእውነት እዛ ብቻ አይደለም እዚ በውጭ ሀገር እንኳን ለምንኖረው ኢትዮጵያውያን በፊት ማን እንደነጋገር በፊት ማን ተይ ስታናግራቸው ወይም ሲያናግሩን ብዙ እንትን ማለት ነገሮች ስሙስ ብዙ ሆኖ በተለይ አሁን የኤርትራ ዴሊጌትስ መጥተው ኢትዮጵያ ተመጡ በኋላ የኢሳይያ ሳፎርቲ መክፈት በሩን እጅግ በጣም ብዙዎች ኤርትራውያን ገና ስታያቸው ነው ፈገግታቸው የሚሰጠውና ስለዚህ ለፍቅር ለአንድነት የተደረገ ነገር ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ምርምጃን ተወሰደው በፍቅር ጉዳይ ላይ በጣም እና ባዮለሞያዎቻችን በዚህ ብዙ እንደምንሰው ተስፋለን ቴዲ ለገሰም በዚህ ጉዳይ ላይ የጻፋቸው ፊልሞች አሉ ሌሎችም እና ባየሁን በእንደዚህ ጉዳይ ፊልሞች እየሰሩ ምናምን መስሊያ ሌሎችም ኢትዮጵያ ውስጥም ራሳቸው አው በዚህ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በደርሰታቸው ላደረጉት አስተዋጽኦ ሊመሰግዱ ይገባል ምክንያቱም ሶስት ማዕዘን የሚገልጹ ኢትዮጵያና የኤርትራ ስደተኞች እንዴት ምን በሀገራቸው መከራ እንዴት እንደደረሰባቸውና ከዚያ መከራ ወጥቶ ሌላ ስደት ላይ እንዴት መከራ እንደደረሰባቸው ያንን የውርደት ያንን የፍዳ ያንን የመከራ ያንን የጸቆቃ ዘመን እንዴት በጋራ ጓደኛሞች ሆኑ ባልናንሽ ሆኑ ተፋጥረው ማይቋወቁ ሰዎች ተገራይተው ያንን የመከራ ጸዋ እንዴት እንዳሳለፉ የሚገልጽ ነገር ነው ይሰሩትና ያንን ለካ ይሄ ዛሬ የሚያርጓቸው ነገሮች እሳቸው በጽፋቸው የተጠቀሱት ነው ዛሬ በፊት በጽፍ በስነጽፍ የተጠቀሰው ዛሬ በትግባር ያየ ነውና በእውነት ያደረጉት እርምጃ ቃል የነበረውን በትግባር አሳይተውናል ሊመሰገኑ ይገባል 
ከዚህ ጠቢባን ብዙ ነገር ለነማር ይገባል ምክንያቱም ጠባችን የወደፊቱን ራይ የሚያሳይና የሚታይ የሁለቱን ሀገሮች አንድነትና የደም ትስስር የሚያሳይ መሆኑን የሚገልጽ ነውና በጣም እኔ እንጃ በንግግሩን የትግኛውንም ያማርኛውንም በደም ለማድመጥ ሞክር ያለው ቀድም ለተጠቀሰው የሳያ ሳፎርቲም የልብ ደስታ የጠቅላይ ሚኒስትሩም እና የኤርትራንስቱ ደም ስለምንላቸው እንችላለን ያደረጉት የሳቸው የንግግርና የልብ ደስታ እጅ የጋለ ነበር ህዝቡ እንግዲህ አይከናል በዘምባባ ተከቦ ሰላምን ፍቅርን እየሰጠ ከሌሎች ከተሞች በኢትዮጵያ ከተደረጉ ከተሞች የመለጠ ነው ግራቀኝ አይቱ ታይቶ እጅግ በተደነቀውና በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መኛሉ የተደረገው ነገር እጅ በጣም ድንቅ ነገር ነው አመሰግናለሁ ተስፋዬ ወደ ወርቀነል ለፍ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኤርትራ ጉዞ አስመልክቶ ቀድም ላነ ሳይሞከርኩት ነገር ነበር እንደውም የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴን ህልም የሚከተሉ ይመስለኛል በግሌ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ፋን አፍሪካኒዝም ለማራመድ የሞከሯቸው ጥረቶች ነበሩ በዶክተር አብይ ያካባቢው ሀገሮች እንቅስቃሴ ምናየው እንዲህ አይነት ሰል የሚሰጥ ይመስለኛል ከዛ ጎን ለጎን ቀደም ተስፋዬ ያነሳቸው የኢትራ የኪነት ወባለማዎች ከኛ ጋር ያላቸው ትስስርና ታሪክ ያንድ ቤተሰብ ያክን ነው ለምሳሌ እኔ ተወለድኩበት አካባቢ ትግራኛ ማይነገርም ትግራኛ የሚያዳምጥም የለም ግን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ከመወዳቸው ድምጻውያን መካከል በረከት መንግስታ ኡስማን አብዱራህማን አምለሰት አባይ ትበር ተስፋውኔ ብዙዎችን መጥቀስ ይችላል እና እነዚህን ያሳወቀኝ ወጥ የሆነ ፍቅር ነበር ያለ ምንም ልዩነት ነው ሸክላውን እናዳምጥ የነበረው እንደውም በረከት መንግስታ ባንድ ወቅት ከጥላውን ገሰሰጋ ተቸለመው ነበርና ስለዚህ ጊዜ ሲያስታውስ በረከት በጣም ተወዳጅ የሆነ ይዘፈን ነበረችው አታአላፍ መንገዲ ተረክብ ታያ መለይ ሰላም በልልኝ ይል ይቺ ዘፈን ከጥላውን ሁሉን ማንኳ ለሽ ጋር ተወዳድራ ለስልማት የበቀው ቋንቋው ባን ሰማንኳን በረከት ሲዘፈን ደስ ይለናል ይሉ ነበር አለ ያኔ የነበረው አድማጭ ወይም ለሙዚቃ የነበረው ፍቅር ከዚያ አንጻር አምባሉ ግርማ ስናነሳ ወሮም አይ ስናነሳ በሁላችን ማምሮ ውስጥ ከሚመጡ ሰላዊ ሙዚቃዎች አንዱ የኡስማን አብዱራህማን አብ ከተማ መጽዋ እሱ ነው ዋነኛው ስራ እና ይህን ያተስስርና አንድነት አለን በእኛ ውስጥ ማለት ነው እንደው ጉዞውንና ይሄን አንድ የማድረግ ልማቸውን በኪነ ጥበብም የነበረን ተስስርና አንድነት የዛሬውን የኤርትራና የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንዴት አገኘው ወርከነ በመጀመሪያ እስከ ዛሬ ለ27 አመታት በተለይ እንደዚህ አይነት አሳፋሪን ነገር አሁን ራሱ እንዴት አገኘው የኢትዮጵያና የኤርትራን ጉዳይ የሚለውን እንድንል በመብቃታችን በጣም ነው ማፍረው ምክንያቱም እኔ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ልዩነት አለብኝ ዓለምንም ሌሎች ነገሮችን በኋላ አገር ስለሃለሁኝ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተደሰትኩበት ቀን ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያውያኖች በመጀመሪያ በሙዚቃው ዓለም ስትመጣ ወይም በኪነ ጥበብ ዓለም ስትመጣ መሰንቆን እንጫዋታለን መሰንቆ እንጫዋታለሁ ክራርን እንጫዋታለን ክራር እንጫዋታለሁ ሹሩባን እንሰራለን ሹሩባ እንሰራለሁ እስክስታ እንላለን እስክስታ ይላሉ ቋንቋችን አንድ ነው ትግርኛና አማርኛን በተያያዘ ያለው ያለው ልዩነት እኮ የናትና የልጅ አንዱ አንዱ ነው የወለደ ነው የሚመስለው ብዙም እንኳን ያክሰንት ጉዳይ እና አንድ አንድ የተወሰኑ ቃላቶች ነው እጪ ምንም እኮ ብዙ ልዩነት የለንም እኔ የመላእክቱ ራሱ በጣም ይደንቀኛል እንኳን አይደለም ኢትዮጵያና ኤርትራን ደጣሁን 